আসসালামু আলাইকুম স্থির তরিত মহমান সিংহ দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশ সমান ব্যাসার্ধের দুটি গোলক এক্স ও ওয়াই শূন্য স্থানে পরস্পর থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত এই গোলকের চার্জ সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কুলম এবং বি গোলকের চার্জ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কুলম টুয়েলভ কুলম আর বিন্দুতে তরিত বিভব নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এক্স বা এ গোলক থেকে আর বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার আর দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ত্রিশ সেন্টিমিটার তাহলে এইটুক যদি দশ সেন্টিমিটার হয় এইটুক হবে হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার তো আর বিন্দুতে তরিত বিভবের মান বের করতে হবে গ নাম্বার আর বিন্দুতে তরিত বিভব তাহলে এই আর বিন্দুতে তরিত বিভবের মান কি হবে এ এ গোলকের সাপেক্ষে তরিত বিভব আর হচ্ছে বি গোলকের সাপেক্ষে তরিত বিভব অর্থাৎ দুইটা তরিত বিভবের যোগফল তাহলে আর বিন্দুর তরিত বিভব হবে হচ্ছে ভি আর এটি ইজ ইকুয়াল টু ভি এ প্লাস হচ্ছে ভি বি কিউ এর মান দেওয়া আছে সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কুলম কিউ বি এর মান দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম কিউ এ থেকে অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে আর বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব অর্থাৎ আর এ আর এটার মান দেওয়া হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার বা এখানে মিটারে নিলে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার লিখতে পারি তাহলে আর বি আর এটা কত হবে তিরিশ মাইনাস দশ মানে বিশ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে জিরো মিটার তাহলে এখন ভি আর আর বিন্দুর বিভব হবে হচ্ছে এ বিন্দু আর বি বিন্দু বিভবের সমষ্টি তাহলে এই দুইটা থেকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর এ আর প্লাস ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট ইন্টু কিউ বি ডিভাইড হচ্ছে আর বি আর এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট কমন নিতে পারি তাহলে ভেতরে থাকতেছে কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর এ আর প্লাস কিউ বি ডিভাইড হচ্ছে আর বি আর মান বসাই এটার মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নটের মান ইন্টু কিউ এ কিউ এর মান হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডিভাইড আর এ আর এর মান জিরো প্লাস কিউ বি এর মান টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ডিভাইড জিরো পয়েন্ট টু যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত আসে আমরা দেখি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন সরি আগে ভেতর একটা ক্যালকুলেশন করি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান এটার সাথে যোগ হবে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ এখানে আমরা ডাবল ব্র্যাকেট ইউজ করব সরি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান যোগ ব্র্যাকেট টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট টু একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ তো দুইটা যোগ হইল যোগ হওয়ার পর এটার সাথে গুণন হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ভোল্ট তাহলে এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ভোল্ট এটাই পেলাম হচ্ছে এখানে হচ্ছে আর বিন্দুর বিভব তাতে এই আর বিন্দুর বিভব আমরা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ভোল্ট ঘ নাম্বার আর বিন্দুতে তরিত প্রাবল্য শূন্য হতে পারে কি এই আর বিন্দুতে তরিত প্রাবল্য শূন্য মান শূন্য হবে কি না এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে ঘ নাম্বারটা যদি করি আর বিন্দুতে তরিত প্রাবল্যের মান শূন্য হবে কি না এইটুকু হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার আর এইটুকু হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে এ গোলক এটা হচ্ছে পাশে বি গোলক আছে আর দুইটা গোলকের মধ্যে এখানে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম আছে এখানে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কুলম আছে এটা কোয়েশনে দশ তাহলে এটা হচ্ছে আর বিন্দু আর বিন্দুতে যদি 
প্রাবল্যের মান শূন্য হতে হয় তাহলে এ বিন্দুর সাথে এর যে আকর্ষণ বল বি বিন্দুর সাথে এর যে আকর্ষণ বল বি বিকর্ষণ বল দুইটার মানে সমান হইতে হবে যদি ধরো তুমি এখানে দাঁড়ায় আসো তো এই বরাবর তোমাকে একজন ফ্রেন্ড তার বাসায় দাওয়াত খাওয়াইতে নেওয়ার যার জন্য টানতেছে এই বরাবর আরেকজন ফ্রেন্ড তার বাসায় দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য টানতেছে এখন এও যদি দশ নিউটন বলে টানে এও দশ দশ নিউটন বলে টানে তাহলে তুমি এখানে স্থির থাকবে অর্থাৎ তোমার উপর লব্ধি প্রাবল্য বা লব্ধি ফল শূন্য হবে এখানেও ঘটনাটা সেম তাহলে আমাদের বের করতে হবে এটার সাথে এইটার আকর্ষণ বল বা প্রাবল্য এটার সাথে এটার প্রাবল্য কত এটার সাথে এটার প্রাবল্য কত যদি দুইটার মান সমান হয় তাহলে আর বিন্দুতে এটা লব্ধি প্রাবল্যের তৈরি প্রাবল্য শূন্য হতে পারে তাহলে প্রথমে আমরা ই এ আর এটা বের করি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর এ আর ছোট হাতের আর ডি আর এ আর তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ ডিভাইড হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটুকু হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর উপর আবার স্কোয়ার আছে তাহলে স্কোয়ার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন গুণন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান তার উপর স্কোয়ার ফাইভ পয়েন্ট ফোর নিউটন পার কুলম ঠিক একইভাবে আমাদের ই বি আর বের করতে হবে অর্থাৎ বি বিন্দু সাপেক্ষে প্রাবল্য কত ই বি আর ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেল নট ইন্টু কিউ বি ডিভাইড আর ইন্টু বি আর তার উপর স্কোয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ বি এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ডিভাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু তার উপর স্কোয়ার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন গুণন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সরি মাইনাস টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ গুণন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ভাগ পয়েন্ট টু তার উপর স্কোয়ার ফাইভ পয়েন্ট ফোর নিউটন পার কলম তাহলে দুই ক্ষেত্রে এই প্রাবল্যের মান সমান আসছে তাহলে লোকদের প্রাবল্য ই আর এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে ই এ আর মাইনাস হচ্ছে ই বি আর তাহলে দুইটাই যেহেতু ফাইভ পয়েন্ট ফোর মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফোর তাহলে এখানে অ্যান্সারটা আসতে আসে জিরো অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে তৈরি প্রাবল্যের মান যেহেতু সমান আসে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে এদের লব্ধি প্রাবল্য হচ্ছে শূন্য নিউটন পার কলম তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল যে আর বিন্দুতে তৈরি প্রাবল্য শূন্য হতে পারে কি না অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ আর বিন্দুতে তৈরি প্রাবল্যের মান শূন্য কারণ বি বিন্দুর সাথে আর বিন্দুর যে আকর্ষণ এ বিন্দুর সাথে ঠিক একই পরিমাণ আকর্ষণ এখানে যদি এক কলম্বের একটা ধনাত্মক আদান স্থাপন করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ প্রাবল্য শূন্য হওয়া সম্ভব প্রাবল্য শূন্য হবে শূন্য হবে আশা করি ম্যাটটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ